berjumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi seputar Timnas Indonesia untuk kalian. Mohon doanya semoga almarhum Bapak. Semoga ibu keluarga yang di rumah juga adik saya semua tapa dan kuat coba. Kalau saya diturunin mulai pertama, insya Allah saya akan berjuang semaksimal mungkin dan akan harus bisa melihat aku buat bapak di alam sana. Saat tampil melawan timnas Laos, Kuse Dia Hari Yudo baru saja ditinggal sang ayah. Meski tengah berduga, Kuse Dia tetap tampil bersemangat membela skuad merah putih. Kusendia Hari Yudo mendapatkan kabar duka saat ia sedang membela tim Nas Indonesia di Piala AFF 2020 atau AFF Cup 2020. PSSI melalui media sosial resminya mengabarkan bahwa ayah Kusendia Hari Yudo meninggal dunia pada hari Sabtu 11 Desember 2021. Inna ilahi wa inna ilahi roji'un Tur berduka cita atas wafatnya ayah anda Kusendia Hari Yudo. Demikian pernyataan PSSI di akun Instagram mereka. Asisten pelatih tim Nas Indonesia Nova Arianto mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Kusetia Hari Yudo. Nova menjelaskan bahwa Yudo tak kembali ke tanah air, tetap bersama tim Nas Indonesia hingga keluaran Piala AFF 2020 rampung. Diungkapkan Nova, Yudo sangat memahami situasi ini. Jika dia pulang ke Indonesia, ia juga harus menjalani karantina terlebih dahulu. Kusidi hari Yudo awalnya bertekad bisa mencetak gol dalam duel tim Nas Indonesia versus Laos di Piala AFF sebagai bentuk penghormatan bagi almarhum sang ayah. Namun, bola berkata lain bahwa malam tadi Kusidi gagal menyumbangkan gol untuk tim Nas Indonesia. Tetapi Kusidi terlihat sangat ngotot dan maksimal bermain dalam pertandingan melawan Laos tersebut. Sintayong sendiri memutuskan menurunkan judul sebagai pemain inti dalam laga melawan Laos. Pertandingan Timnas Indonesia versus Laos sendiri berakhir dengan skor 5-1 untuk skuad Garuda. Berlaga di Bisan Stadium Singapura, Timnas Indonesia meraih 3 poin berkat gol-gol dari Asnawi Mangku Alam, Irfan Jaya, Witan Sulaiman, Ezra Walian, dan Evan Dimas. Hasil ini membuat Timnas Indonesia mengemas dua kemenangan di grup B Piala AFF 2021. Skuad Garuda berada di puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Bagi kalian yang tak mau ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye.